안녕하세요. 음식과의 정면 승부 한끼 대첩입니다. 주재료의 맛이 확실하다면 실패할 확률이 거의 없는 메뉴가 오늘 이 음식이 아닐까요? 캔 참치를 넣고 만들어도 되고 고기나 햄을 넣고 만들어도 되는 하지만 의외로 어려워하는 분들이 많은 요리 오늘의 요리 특별한 이것을 넣고 만드는 베이컨 김치 볶음밥입니다. 도마에 김치를 올리고 썰어줍니다. 만약 익지 않은 김치를 쓰신다면 식초를 반 스푼이나 한 스푼 정도 넣어주세요. 볶음밥을 할때 파가 빠질 수 없겠죠? 파를 좋아한다면 파의 양을 더 늘려주셔도 되고 원하는 만큼 다지거나 잘게 썰어주세요. 베이컨도 대충 이렇게 길게 길게 썰어주시면 볶음밥에 들어갈 재료 준비가 끝났습니다. 불을 올리지 않은 상태에서 잘게 썰었던 대파 올리고 돼지비기로 만들었던 라드유를 한 스푼 반 넣어주겠습니다. 그냥 기름에 해도 충분히 맛있는 볶음밥을 만들 수 있지만 라드를 넣게 되면 좀더 고소하고 묵직한 맛을 느낄 수 있습니다. 그리고 베이컨 넣고 대파가 색깔이 변할 때쯤 간장 한 스푼 태워주시고 설탕도 반 스푼 넣어주세요. 이제 오늘의 주인공 김치가 입장할 시간입니다. 기름이 충분하기 때문에 타는 거 걱정하지 마시고 모든 재료를 붉은 밑으로 만들어줄 고춧가루 한 스푼 반 넣어서 잘 섞어주겠습니다. 밥은 식은 밥을 사용하시는 것이 좋습니다. 너무 뜨거운 밥은 프라이팬에 넣어 섞을 때 밥알이 뭉그러질 수 있고 재료를 섞기도 어렵기 때문에 꼭 즉석밥이나 찬밥을 사용해주세요. 돼지기름을 많이 사용했기 때문에 참기름은 반 스푼만 통깨도 반 스푼 넣어서 섞어주고 불을 약불로 낮춰준 상태에서 조미김을 넣어주겠습니다. 볶음밥을 밥그릇에 담아줍니다. 숟가락으로 최대한 많은 양의 밥이 들어갈 수 있게 꾹꾹 눌러줍니다. 이제 예쁘게 그릇에 담아주고 계란후라이 올려주면 오늘의 요리 라두유를 넣은 베이컨 김치볶음밥 완성 삼겹살 구이를 먹고 나면 마지막 후식은 남은 볶음밥과 김치를 넣어 만든 김치볶음밥입니다. 라드를 써서 볶아낸 이 맛은 돼지고기의 풍미와 기름의 고소한 향이 어우러진 우리가 아는 맛이라고 보시면 될것 같습니다. 아는 맛이 무서운 법 여러분들도 지금 당장 냉장고를 열어보세요. 끝